Yes, recording in progress. So, Makale Namuk start a Start a In the number of the aluminium on a sound at two night speed travel in the medium in number of new other are a yeti nano tiruba the meter per second on a sound in a speed. Any share the screen number there. Okay. About Add to the Kelkan and Allah, Yanada number chapter on the Sherry Ambuana, Noki Pone. Ningle Kaila textbook and Nigel Adil Nune number chapter on the in it a sound waves in a sound in a Sanjay can medium venom Yena Bago Nurte. Our experiment on the Chedu no can be good event. I experiment the Chedu no can good event. Abhagun at Kawa. Yes, basic science, Ile, sound day and the Labhagam Adile Basic Science Part Two. Yes, share Ipacanile. Page number. Da. Yeah, share it. Okay. Can't it? Yes, Ningle work allowed. I showed it in the young and vicious. Can I the loud? I showed it in doubt. Okay, sound is produced because of vibrations. Engine on a sound to produce either the don't watch. Okay, sound is produced by the vibration of objects. Objects that produce sound are known as source or uh, sources of sound. What are the sources of sound that already we studied in the Kiana? Shabda tinde, throw the sugal. Shabda throw the sugal, eh the kiane. A bag. Okay, hero, eh, nine thirty, nine thirty. Sound is produced by the vibration of objects. Patricolo, Patricolo. Pati pati objects that produce sound is known as sources of sounds. See. Namakini table nineteen point two and Talo. Ah, Malayalatil Shabdam Purapodikana Bagangalana Shabda Tinde Sro the Sugal. Up a Shabda Tinde Sro the Sugal and the La nine year table eighteen point two and eighteen point two. E table condoning textbook a lovely table condo. At a table and share the tile, a table condo. Our table on the Edinoka. Okay, notebook link in notebook, a lingual textbook, a lingual textbook, every element. Pencil on the Edanum, notebook, a pen on the Edamari, textbook, a lambo, pencil conde, Edanum. Okay, share it. Arak Araka in the Aditon Vika, larynx, larynx in the main vibrating part. Vocal cord on the kind of glass in the number of vocal cords. Adil either connecting and connecting vibrating parts of normal throat lips. Nichal number Malayana till in the week in the week. Shwasana Ash number Shabdo might take on the pretty number of Sana Peda. Le Sana Peda Malayana till number Sana Peda and the Wilkum. Ah, esophagusa, throatina, malayalatilla, ad English elada, throatum lips in a cream, malayalatil in the varia, throatum lips in the nele, ala, lips in a chundu norium, chundigal, throatine, uh, tonda, yes, tonda, bovacar, very good. 
തൊണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ ഓ ഇത് ഏതാ പരിഷ്കാരി തൊണ്ട പോലും അറിയില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തതാണ് ഓക്കെ ആ അത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രോട്ട് ലിപ്സ് ഈ തൊണ്ട ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ശബ്ദം പുറപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനം നോക്കിയാലോ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയ ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ടിന് എയർ കോളം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കാണുന്നേ പിന്നെ എന്താ കാണുന്നത് എയർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എന്താണ് എയർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഞ്ജന എയർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിപ്സ് എയർ ആ വായുപം ഓക്കെ അബൂബക്കർ അബൂബക്കറിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായുപം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ വായുപം ശരിയാണ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ മരത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഓടക്കുഴൽ ഓടക്കുഴലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണ് ഫ്ലൂട്ട് പറഞ്ഞ ഓടക്കുഴലല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചുണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓടക്കുഴലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഓടക്കുഴൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് എയർ മാത്രമേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല എയർ മാത്രല്ല അതിനിടയിലുള്ള വുഡൻ ഭാഗം അല്ലെ വുഡൻ പീസ് അപ്പോ വുഡൻ പാർട്ട് വുഡൻ പാർട്ട് അതിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആ വുഡൻ പാർട്ട് എയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ എയർ കോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിന്റെ ആ വുഡൻ പീസ് ഓക്കെ വുഡൻ പീസ് ഓട ഓടക്കുഴിൽ കണ്ടോൾക്കൊക്കെ അറിയൂലേ ഓടക്കുഴലിന്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള വായുവാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിന്റെ ഭാഗവും കമ്പനി ചെയ്യും അല്ലെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം വരാതെ എന്തായാലും എന്താവൂല ആ നമ്മുടെ ശബ്ദം വേണ്ട അതിനെ ത്രോട്ട് വേണ്ടേ അല്ലാണ്ട് ഓടക്കുഴൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാല് പിന്നെ അതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവൂല അല്ലെ അതിന് അപ്പോ വായു വേണം അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയും അതിനും വേണം നമ്മളെ തൊണ്ടയും വായു ഒക്കെ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിക്കോ വുഡൻ പീസ് ത്രോട്ട് എയർ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിലെ എവിടെ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മലയാളം മലയാളം പറഞ്ഞു തൊണ്ട വായു മരത്തിന്റെ ഭാഗം മര മര ഭാഗം ഇതിന്റെ ഫ്ലൂട്ടിന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ മര മരോ മരഭാഗം ഓടക്കുഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏത് മരം കൊണ്ടാവും മുള കൊണ്ടല്ലേ ഓടക്കുഴൽ ഉണ്ടാക്ക ആ മുള എന്തായാലും അത് പിന്നെ മുളഭാഗം അല്ലെ ശരി ആ സാധനം ഏർ നിങ്ങൾ തൊണ്ട എയർ ഈ വുഡൻ പീസ് എന്ന് എഴുതിയ എഴുതി ഇനി മൂന്നാമത്തത് ആ അതാണ് നീ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുള എന്നാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ മലയാളത്തിൽ എഴുതണ്ടേ ഓ വെരി ഗുഡ് ചെണ്ട ചെണ്ട എന്ന് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടോ ആ അതെ 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 ആ കോളം അത് തന്നെ ചെണ്ട എന്ന് കണ്ടോ ചെണ്ട എവിടെയാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ ചെണ്ടന്റെ നേരെ അടുത്ത് എന്താ എഴുതാ ചെണ്ടക്ക് ആ തുകൽ വേണ്ട തുകൽ തുകൽ മലയാളത്തിൽ തുകൽ നെയ്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെതർ എന്ന് എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെതർ എന്ന് എഴുതുക മലയാളത്തിൽ തുകൽ എന്ന് എഴുതുക തുകൽ മാത്രം പോരാ ആ തുകലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് തോൽറ്റതല്ലേ ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിച്ചേ പിന്നെ എന്തുകൂടി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഡയഫ്രം ഉണ്ടാവും ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം പറഞ്ഞാൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഡയഫ്രം തന്നെയാണ് ഇനി അതിന് മലയാളം ഇംഗ്ലീ ഏതാ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാന്ന് നോക്കണ്ട മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തന്നെയാണ് ഡയഫ്രം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആ താഴെ കാണുന്ന ചിത്രം കണ്ടോ എന്തിന്റെ ചിത്ര അതൊരു എന്തിന്റെ ചിത്ര ചെണ്ട അല്ലല്ല ഏതായാലും ചെണ്ടയാണോ അതോ ഇടക്കയാണോ ഏസ് വെരി ഗുഡ് അഭിനേഷ് ഇടക്ക വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് ഇടക്ക ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പോ 
ചെണ്ടയുടെ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിലെ ലെതർ ഡയഫ്രം എന്ന് ലെതർ കോമ ഡയഫ്രം മലയാള മീഡിയംകാരെ തുകൽ കോമ ഡയഫ്രം എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയിലെ ചെണ്ടന്റെ നേരെ എഴുതുക വുഡൻ ഫ്രെയിം വുഡൻ ഫ്രെയിം മരത്തിന്റെ ആ ഭാഗം പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അത് മാത്രല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ എന്താ എഴുതാ ആ അത് വുഡൻ ഫ്രെയിം മാത്രല്ല അതിനിങ്ങനെ ഒരു കോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു കോഡ് കോഡ് അവരുടെ ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോ കൊട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കോഡ് വേണ്ടേ ആ ഒരു കോഡ് വേണം അല്ലെ ആ സാധനം യെസ് അപ്പോ ചെണ്ട ദൻ അതില് വുഡൻ ഫ്രെയിം പിന്നെ ചെണ്ടന്റെ കോഡ് ഡയഫ്രം ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെണ്ടക്കനെ ഇനി കുറെ കയറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു അതിന് കയർ ഒരു കയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കയർ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചെണ്ടന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ ഡയഫ്രമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വോക്കൽ ബോക്സിന് വോക്കൽ കോഡ് ഫ്ലൂട്ടിന് എയർ എന്നതുപോലെ ചെണ്ടക്ക് എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയഫ്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ സമീപ ഭാഗ ഭാഗങ്ങള് കയർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മരപ്പിടി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൊട്ടുന്ന ആളുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ രണ്ടാം നമ്പർ രണ്ട സെക്കൻഡറി സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ആ വയലിൻ ആ ഫ്ലൂട്ട് ആണോ ഇനി വേണ്ടത് ഫ്ലൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയണം എന്ന് പറയുന്നു ഫ്ലൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഫ്ലൂട്ട് എന്താ പഠിച്ചത് ആ വയൽ വെരി ഗുഡ് വയലിന്റെ ഒരു മെറ്റൽ വയർ ആണ് അല്ലെ മെറ്റൽ വയർ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് ആ മെറ്റൽ ലോഹക്കമ്പി ലോഹക്കമ്പി അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വയലിന് മാത്രല്ല വീണയ്ക്കും വയലിനും പിന്നെ ഗിറ്റാറിനും ഒക്കെ ആ മെറ്റൽ വയർ ഉണ്ടാവും വയലിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫ്രെയിം ഇത് വയലിൻ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവരും വയലിൻ കണ്ടില്ലേ വയലിൻ നേരിട്ട് കാണാത്തവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അതിന് എന്തൊരു ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിം അതിന് ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ല അതിനുള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും ആ എയർ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂസിക് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ ലിയ തസ്നീം കണ്ടിട്ടില്ല ഫ്ലൂട്ട് ഫ്ലൂട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്ലൂട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എയർ കോളം രണ്ടാമത്തെ കളിയിലെ എയർ കോളം അത് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എയർ കോളം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ത്രോട്ട് എയർ ത്രോട്ട് എയർ ദെൻ വുഡൻ പാർട്ട് ആ വുഡ് 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 പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ പീസ് വുഡൻ പീസ് ചെണ്ട ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചെണ്ടക്ക് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ലെതർ കോമ ഡയഫ്രം ലെതർ കോമ ഡയഫ്രം ആ അരുണിമ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് വയലിൻ വയലിൻ ഭയങ്കര രസാണ് വയലിൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലിൻ വായിക്കുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ആ എല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയമില്ലേ സമയം ഇനി കിടക്കല്ലേ എല്ലാം പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇടക്കൊന്ന് വയലിനും ഗിറ്റാറും ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പറ്റാവുന്നതൊക്കെ വുഡൻ ഫ്രെയിം നമ്മളിപ്പോ ചെണ്ട എഴുതിയോ ചെണ്ട ചോദിച്ചാൽ ചെണ്ട എഴുതിയോ ലെതർ ഡയഫ്രം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തില് വുഡൻ ഫ്രെയിം എന്ന് എഴുതാം വുഡൻ ഫ്രെയിമും അതിന്റെ കയർ കയറിനെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കയർ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് 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 എഴുതിയാൽ മതി ആ രണ്ട് കോലില്ലേ രണ്ട് കോലി കോഡ് ഓക്കെ ആ മതി അത്ര ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും കണക്റ്റഡ് പാർട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ആ റോപ്പ് അത് തന്നെ റോപ്പ് എഴുതിയാലും മതി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യല്ലേ താഴേക്ക് പോവല്ലേ ആ വയലിൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെറ്റൽ സ്ട്രിങ് മെറ്റൽ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ മെറ്റൽ സ്ട്രിങ് വയലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ മെറ്റൽ സ്ട്രിങ് ദൻ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം എന്താ ഫ്രെയിം പറഞ്ഞാല് മൂന്നാമത്തെ കളിയിൽ ഫ്രെയിം ആ വയലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വയലിൻ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വയലിൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരണോ ചെണ്ട സീക്വൽ ടു സിലിണ്ടർ പറ്റൂലടാ 
ചെണ്ടന്റെ ഏത് നമ്മളിപ്പോ സത്യത്തിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണ് എന്നാണ് പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണ് എന്നതാണ് ഗിറ്റാറും പിയാനോയുമാണ് ഇഷ്ടം ആ മലയാളത്തിൽ വയലിന്റെ നേരെ എഴുത വലിച്ചു നീട്ടിയ കമ്പി വലിച്ചു നീട്ടിയ കമ്പി ഒറ്റക്കമ്പി നാദം മോളും അല്ല ഒരു കമ്പി അല്ല അഞ്ച് കമ്പി ഉണ്ടാവും ഗിറ്റാർ വയലിൻ അതിന്റെ നേരെ വലിച്ചു നീട്ടിയ കമ്പി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയില് നമ്മള് വുഡൻ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേനോ ഫ്രെയിം 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 ആ അവിടെ എയർ എന്നാലും എന്തായാലും എഴുതാം എയർ എന്തായാലും എഴുതാം എയർ ഇട്ടിട്ട് കോമ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രെയിമിന് ഇപ്പൊ മലയാളം എന്താണ് ഫ്രെയിം ഈ ഓ എന്താ പോക്ക് സംശയം ഫ്രെയിമിന് മലയാളം ഫ്രെയിമിന് എഴുതിയാ പോരെ അതായത് ആ സ്ട്രിങ് വലിച്ചു കെട്ടുന്ന ആ ആ ഫ്രെയിം അതിന്റെ മലയാളം ആരുടെയും ആ പഠിച്ച് പഠിച്ച് ആ നമുക്ക് പാദ്യം കുറച്ചു ഭാഗം നമ്മളിത് ഇടക്ക ഇടക്ക ഇടക്ക് ഭയങ്കര രസമായ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കേൾക്കാം അല്ലെ ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇടക്കയാണ് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചെണ്ടക്കും ഇടക്കും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചെണ്ടയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ചുണ്ട എന്നാൽ ഇടക്കയാണെങ്കിലോ ഇടക്കയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ആവാൻ കാരണം അല്ലേ എന്താണ് അഞ്ജന ഒന്ന് സമ്മയിക്കേ കേൾപ്പിക്കാന് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രയാസം ആണ് 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 ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ആണ് അതെ ചെണ്ടക്കും ഇടക്കും ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മക്കളെ അത് ഡയഫ്രത്തിന്റെ സൈസ് നോക്കിയേ ഒരു ചെണ്ട വലുതല്ലേ വലിയ ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയഫ്രവും വലുതാണ് ഇടക്കും ഇതേപോലെ ഡയഫ്രവും വുഡൻ പാർട്ടും ഒക്കെ കയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും റോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ സൈസ് ചെറുതാണ് അതുപോലെ ഡയഫ്രം വലിഞ്ഞു കെട്ടുന്നതും അകത്തുള്ള എയറിന്റെ അളവും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും സാധനം ചെറുതായില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏ വയലിൻ ആ സാഡ് മ്യൂസിക് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ ആ ആ ഇപ്പോഴാ വന്നേ ഓക്കെ ഹലോ കാണുന്നില്ലേ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് സ്വാഭാവിക കമ്പനാവൃത്തി നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി സോറി എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രകൃതി നൃത്തം അല്ലാത്തത് സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി ദത്തമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഏതൊരു വസ്തുവും പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനൊരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ആവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ സിനാൻ എത്ര നേരായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ഫുള്ള് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല മലയാളം ഇടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തിയാണ് പ്രകൃതിദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ആവൃത്തിയും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ആവൃത്തി ആവൂല വേറൊരു ആൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആണ് സ്വാഭാവിക കമ്പനി ആവൃത്തി ഇതിപ്പോ ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിനൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവൃത്തി ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ആവൃത്തി എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണ്ട അല്ലേ ആവൃത്തി അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആവൃത്തി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വരക്കാൻ പോവാണ് വരക്കുന്നതിന് 
ചെറിയ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാരും കൂടി പിന്നെ വര തുടങ്ങും സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഇമേജ് വേറൊരു ഇമേജ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് എത്ര കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് സത്യത്തിൽ എന്ത് ആ ഇത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ് അല്ലേ സൗണ്ട് വേവിന്റെ തരംഗം തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് അല്ലെ സൗണ്ട് വേവ് തരംഗം അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ സൗണ്ട് വേവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഞാനിപ്പോ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ മക്കളെ ഹലോ ഹലോ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സി ഇത് മാറ്റട്ടെ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ആവൃത്തിയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ആവൃത്തി ഇതാക്കണ്ടോ ആവൃത്തി ഈ ആവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കണ്ടോ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ കണ്ടോ നിങ്ങള് ഇല്ല ഇത് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഇതാണ് ഒരു വേവ് എന്ന് വിചാരിക്ക ഒരു തരംഗം എന്തുവാ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് എത്തുന്നില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ആ ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ ഓക്കെ സൗണ്ട് വേവ്സ് മക്കളെ വന്നില്ലേ കണ്ടില്ലേ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഭാഗം ആവൃത്തി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കോള ഞാൻ അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ആവൃത്തി എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ ഈ ആവൃത്തിയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് വേവ്സ് തരംഗങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നുണ്ട് തരംഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഈ ഇമേജ് കേട്ടോ ഞാനിത് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇവനെ നോക്കിയാൽ മതിയേ ഇവിടെ എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഒന്ന് എണ്ണിക്കേ ടു ആരാണ് ആദ്യം കറക്റ്റ് എണ്ണം പറയുന്ന നോക്കട്ടെ യാസ് ധ്യാന വെരി ഗുഡ് അഭിനവ് പറഞ്ഞു ധ്യാന പറഞ്ഞു ആറ് വേവ്സ് ഉണ്ട് എക്സാക്ട്ലി തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി മോളിക്ക് അര താഴ്ത്തേക്ക് അര രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് ഇനി അതേപോലെ വൺ അഗെയിൻ അനദർ വൺ അനദർ വൺ അനദർ വൺ അനദർ വൺ അങ്ങനെ ആറെണ്ണം റെഡി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ ഈ താഴെയുള്ള അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള നോക്കിയേ അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്നെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ മുകളിലുള്ളതിനെ എ ഗ്രാഫ് എന്നും താഴെയുള്ളതിനെ ബി ഗ്രാഫ് എന്നും വിളിച്ചു ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചു വെക്കോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത് ഏതായിരിക്കും പറഡോ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനായിരിക്കും ഏ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ താഴെയുള്ളതോ താഴെയുള്ളതോ 
ഫ്രീ വീക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സമയത്തില് കൂടുതൽ വേവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓന് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ അതേ സമയത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ടാക്കി ഓന് കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാല് ആവൃത്തി ആവൃത്തി അയ്യോ മലയാള മീഡിയം വേണമെങ്കിൽ പോരുത് ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ ആവൃത്തി 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 കൂടുതൽ തരംഗങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആവൃത്തി കൂടുതൽ കുറച്ച് തരംഗങ്ങളെ ഒരു സമയത്തിൽ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ആവൃത്തി കുറവേ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോ കൂടുതൽ തരംഗങ്ങൾ ഒരു സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയത്തിന് തന്നെ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണേ അതായത് മുകളത്തും താഴത്തും ഒരേ ടൈമിലാണ് ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഒരു നിങ്ങളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തോ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ തരംഗങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗ്രാഫ് തന്നെ അപ്പൊ മുകളിലത് ആറ് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി താഴെ ഒള്ളി മൂന്നെണ്ണം ആയി മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവം ബി ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് അല്ലോ മാസ് എ ഗ്രാഫ് മാസ് അല്ലേ ഓ മരണം മാസാണ് അല്ലേ ഓനാണ് ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയത് യെസ് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതുക ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ 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 എന്റെ കുട്ടിയ അവോക്കറെ പറയാം അതായത് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആറ് ആ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഹെഡ്സ് ആ ഹെഡ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ എടാ ഹെഡ്സിനെ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്സിനെ അറിയാമോ അറിയാമോ ഹെഡ്സ് എന്നത് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹെഡ്സിന് ഹെഡ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സെഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ എച്ച് ദേ ഞാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആ സാധനത്തിന് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹേർഡ്സ് അവിടെ ദേ ഹേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ദ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് സി എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അതാണ് ഹേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ Suspend a small pebble from a spring of about 50 cm. We will do an experiment in your house. We will put a bowl in an ice cream bowl. We will put a paper in the bowl. We will put a bowl 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 in the bowl. കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിലോ കൊണ്ട് ആ നൂല് കെട്ടി ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും തൂക്കിയിടും ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോള് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കാം ഏ മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് നീ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം അല്ല ഇത് അത് ഹാർട്ട് ഇത് ഹേർട്ട്സ് ഹേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എച്ച് ഇ ആർ ടി സെറ്റ് അതാണ് ഹേർഡ്സ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതുക ഹേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതും ഹാ ഹേ ഹേർഡ്സ് ഓക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ് അല്ലെ മലയാളത്തിൽ ഹേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതുക ഹേർഡ്സ് തന്നെ വായിക്കാം ആ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ മലയാളം ഹേർഡ്സ് എന്ന് എഴുതുക ഹേർഡ്സ് തന്നെ വായിക്കാം എന്താണ് സാധനം ഹേർഡ്സ് തന്നെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേർഡ്സ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ മിസ്സിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ മിസ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം എന്താണ് മലയാളത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഹേർഡ്സ് എഴുത ഹേർഡ്സ് വായിക്കാം അർത്ഥവും ഹേർഡ്സ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ നോക്കിയേ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ ആദ്യം എച്ച് ഇ ആർ ടി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതണം വായിക്കുന്നത് ഹേർഡ്സ് അല്ലെ എച്ച് ഇ ആർ ടി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വായിക്കണത് ആ ഹേർഡ്സ് നമ്മ മലയാളം ആവുമ്പോ ഹേർഡ്സ് എന്നാണ് എഴുതിയാ മതി എന്നിട്ട് വായിക്കണത് ഹേർഡ്സ് തന്നെ എത്ര എളുപ്പമാണ് മലയാളാണ് സുഖല്ലേ യെസ് 
ആ എന്നാ റിഫ്ന ഞാനും ഓലൊന്നു എന്താണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബോള് കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാം ഏത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടൈമർ ഉണ്ടോ വാച്ച് ഉണ്ടോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വാച്ച് സെറ്റ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നൂലിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിടാം ഈ ബോള് കെട്ടി തൂക്കാം കെട്ടി തൂക്കാറാ മനസ്സിലല്ലേ ആ ബോള് താഴേക്ക് കെട്ടി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാറയുടോ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയ അതങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ ആ ബോളങ്ങനെ ഇളക്കുക അതന്നെ ബോളങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ടി വിടുക ബോൾ ആട്ടി ആ ബോൾ ആട്ടുന്നു ഈ ബോൾ ആട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറുന്ന അറിയോ ആ ബോൾ ആട്ടിയാ എന്താവും അതങ്ങനെ ആടിയും അല്ലെ ബോൾ അങ്ങനെ ആടും ബോൾ ആടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ നിൽക്കും പക്ഷെ ആ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് തവണ ആ ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ ദോലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദോലനം പറയാം മലയാളമാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെൻറ്റുലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പെൻറ്റുലത്തിന്റെ ആ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കാണാനുള്ള വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ആ പെൻറ്റുലത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് സ്വന്തമായിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബോൾ എടുക്കാം നൂല് കെട്ടി തൂക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കയർ ആ നമ്മുടെ അയലില്ലേ അയില് അയല് എടോ നമ്മൾ ഈ തുണിയെല്ലാം ആറിയിടുന്ന ഇതില്ലേ ആ ആദ്യമേ കെട്ടി തൂക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മുകളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്ക എന്നിട്ട് അവിടെ ഈ സാധനം എന്ത് ചെയ്യാ തൂക്കിയിടാം ആ വീഡിയോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഷെയർ ചെയ്യണോ ശരി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ 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 ഇത് വരുന്നു ഇതേ വരുന്നു ഇതേ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം കേട്ടോ ഇതേ ഇപ്പൊ വരുവേ ഓക്കെ നിങ്ങള് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ചുമ്മാ ഐസ്ക്രീം ബോൾ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് അതിനകത്ത് മണലൊക്കെ നിറക്കണേ അല്ലാതെ വെറും കാ കനം ഇല്ലാത്തൊരു ബോൾ വെച്ചാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കനം ഉള്ളൊരു ബോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഏതാശ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു Yes. Okay, come down. You will come to the video. Okay, right? Yes. I will tell you that you will have to take the bob and take the bob and take the bob. I will tell you that you will have to take the bob and take the bob and take the bob and take the bob. ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് എത്ര തവണ ഇത് ദോലനം ഒരു ദോലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഒരു ദോലനം അതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് വിടുക ഓക്കെ അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഇടണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഇപ്പം സ്വിങ് ദൈഡ് Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
ോ <laughs> 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 ഹലോ ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനിതാ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഹലോ ഓക്കെ ആ ടേബിള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിനിടയിൽ കണക്ഷൻ നെറ്റ് വിട്ടുപോയി ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു കുറെ കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് അങ്ങ് വിട്ടു തന്നാ പോരെ ലിങ്ക് അങ്ങ് വിട്ടു തന്നാ പോരെ ശരി ഓക്കെ ഞാനെന്താന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൊട്ടപ്പോ നാലുവിടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊ